దీంట్లో తేమ శాతం కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటే కొంచెం బ్రెడ్ క్రమ్తో పాటు మనం మైదా పిండి కొంచెం కాన్ఫ్లవర్ కూడా వేసుకోవచ్చు మరీ ఎక్కువ వేయకండి మరీ ఎక్కువ వేస్తే ఈ ముద్దలు గట్టిగా అయిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది దీంతో మనం చక్కగా ఉండలు కట్టుకుందాం దీంట్లో పాల పొడి కూడా కొంచెం వేసుకుందాం మరింత చీజ్ ఇందులో వేసుకుందాం అలాగే మన మిల్క్ పౌడర్ పిల్లలకి ఈ మిల్క్ పౌడర్ మనం కేవలం అన్నంలో కూడా కొంచెం నెయ్యి వేసి పెడితే పసిపిల్లలు ఎంత ఇష్టంగా తింటారు అదేవిధంగా దీంట్లో ఆ మిల్క్ పౌడర్ వేసుకొని దీన్ని అయితే దీంట్లో మీరు కావాలంటే గోధుమలు పెసళ్ళు మన శనగపప్పులు వీటిని కూడా చక్కగా వేయించి పొడి చేసుకొని దాంట్లో ఈ ముద్ద ఈ చీజు అన్నీ వేసుకొని ఈ మిశ్రమం చాలా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది దీంట్లో ఆ పాల పొడి వేయడం వల్ల ఈ మిశ్రమంకి మరింత టేస్ట్ వచ్చేసింది ఇలా తింటుంటేనే ఆ మంచి రుచి దీనికి ఆ చీజ్తో పాటు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని మనం చిట్టి చిట్టి ఉండలుగా చేసుకుందాం దీనిపైన బ్రెడ్ క్రమ్ కోటింగ్ ఎలా వేయాలో చూద్దాం ఇలా బ్రెడ్ క్రమ్స్ వేసేసుకోండి దీని లోపల దీన్ని రోల్ చేసేయండి ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా బ్రెడ్ క్రమ్లో వేసిన తర్వాత రోల్ ఎక్కువగా చేయకండి అప్పుడు మనకి ఆ పైన ఆ క్రంచి ఎఫెక్ట్ పోతుంది ఇలా వేసుకొని నిమిషం పాటు ఇలా చక్కగా ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్లో ఇలా అండి పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇదే విధంగా దీన్ని కూడా ఇలా వీటన్నిటినీ మనం రోల్ చేసుకొని చక్కగా వేడి నూనెలో ఫ్రై సాఫ్ట్గా అయిన వీటిని మనం నూనెలో ఫ్రై చేసుకుందాం నూనె మరీ వేడిగా కాకుండా కొంచెం మధ్యస్థంగా వేడిగా ఉన్నప్పుడు మనం వీటికి మంచి బంగారు రంగు వచ్చేలా ఫ్రై చేసుకుందాం అయితే ఇందులో మిల్క్ పొడి ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్లో కూడా బ్రెడ్ క్రమ్స్ వాడేటప్పుడు ఆ బ్రెడ్ క్రమ్స్లో ఆ పంచదార శాతం కనుక ఉంటే అంటే ఆ బ్రెడ్ తయారు చేసేటప్పుడు ఆ బ్రెడ్లో షుగర్ కనుక ఎక్కువ వేస్తే మన ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్ తొందరగా నల్లగా అయిపోతుంది సో నూనె చాలా వేడిగా ఉంది అయినా అందుకే అన్నీ ఒకేసారి వేస్తే నూనె ఆ వేడి కొంచెం తగ్గి మనకి మంచి బంగారు కలర్ వస్తుందని ఆశిస్తున్నాను ఆ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం చూడండి నేను అనుకున్న దానికంటే కొంచెం ఎక్కువగానే కలర్ వచ్చేస్తుంది మంచిగా ఆ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని మీకు నచ్చిన సాస్తో ముఖ్యంగా మేనైజ్ బేస్ సాస్ తోటి వడ్డించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఆ చీజు మిల్క్ ఆ మేనైజ్ తోటి అద్భుతంగా వెళ్తుంది చక్కటి ఈ ఉండ్రాలు మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం చూడండి లక్కీగా మనవి ఇవి పగల్లేదు లోపల నుంచి చీజ్ కూడా బయటికి రాలేదు మనం ఈ విధంగా చేసుకోవడం వల్ల నూనె కూడా పాడు కాకుండా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది చూడండి బ్యూటిఫుల్ కానీ దీనిలో రుచి అద్భుతంగా అమోఘంగా అద్దిరిపోయే విధంగా ఉంటుంది సో మరి టేస్ట్ చేసేద్దామా ఈ చీజ్ బాల్స్ని చక్కగా ఫ్యాన్సీ డెకరేషన్తో చక్కగా వడ్డి చేసుకుందాం కానీ ప్రతి బయట్లో దీంట్లో అద్భుతమైన రుచి లోపల కొరకగానే మన క్యారెట్టు ఆ గ్రీన్ వెజిటేబుల్సు అన్నీ ఇందులో కనిపిస్తూ ఎంతగా ఉందో చూడండి పిల్లలకి నచ్చే విధంగా పిల్లలు నేను ఇది తినను అది తినను అనొచ్చు నువ్వు ఇంకేమన్నా చెప్పాలా ఇంకేమన్నా అబద్ధం చెప్పాలనుకుంటే చెప్పి నేను చూడాలనుకుంటున్నాను నన్ను మోసం చేయడానికి నువ్వు ఎంత నీచానికి దిగజారగలవు అని ఎందుకు అలియా ఎందుకు నువ్వు ఇలా చేసావు నీకు తెలుసు కదా నానమ్మ తర్వాత నీ ఒక్కదానిని కదా నేను పూర్తిగా నమ్మేది ఏమన్నావు నువ్వు ఈ మధ్య అన్నిటినీ మర్చిపోతున్నావా అది చాలు వాటిలో ఉన్న శక్తి విషయాన్ని గ్రహించి మనకు వివరిస్తాయి ఎవరు ఆ దండ విప్పొద్దు గది తలుపులు తెరవద్దు తెలిసినప్పుడే నా ఆలోచనలో నువ్వు చచ్చిపోయావు గారు మీరా ఇగో మీరా కాదు సక్కుబాయ్
అవును మీ పనామే లేచిపోయిందని చెప్పి కంప్లైంట్ ఇచ్చినావు కదా ఆయన కంప్లైంట్ ఇచ్చింది లేచిపోయిందని కాదు కనిపించడం లేదు అని సరే మేడం ఆ వంట మనిషి పేరేంటన్నారు రత్తాలు మేడం ఏం పెద్ద మంచి నీ వంట మంచిని కూడా మేడం అని పిలుస్తావా 